哈喽，大家好，我是小浩，今天跟着我们的节目和视频来到了 Santa Monica， 也是我们一直想为大家展示的一栋城市，一个城市，身后呢是一栋全新建筑的豪宅，今天为止还没有完工。那我们也是受到我们非常好的朋友 Tumor Freeman Group 的邀请呢，为大家来展示身后这栋房子，也是他们独家代理的 listing， 我们也会把它的信息放在左下角。先感谢 Tumor， 那我们现在看一下身后的房子。Santa Monica 这边不用说啊，环境真的是非常好，典型的海滨城市。没错 ，Santa Monica 是自己独立的城市，跟 LA City 是完全不一样，所以没有所谓的那个百分之四啊、百分之五点五的那个豪华税是没有的。对于买房卖房来讲，可能会稍微更加友好一些。那我们身后这边的房屋可以看到，是一个比较偏 American Farmhouse 的风格。地面全部都是用青色的 brick 做的一个铺设，长长的车道通道室内可以停两辆车的空间。我们从这边过来，整个街道这边都是非常高啊，耸高高入云有点夸张了，但是真的可以说遮天蔽日吧。这个高度的这些松树也好，胖隔壁那条街二十一街上面的 palm tree 也好，真的非常的漂亮，整体绿化也非常好，而且每栋建筑大家都很有自己的特点。也可以看到 ，Santa Monica 这边对建筑外立面其实是有要求的，太丑的建筑你不可能在这边盖的。房屋整体也确实很漂亮，前面也是这种比较低的 maintenance 的设计的理念。那这边都是一些干旱类的水井啊，简单这种哎耐旱类的植物。那紧接着就到房屋的前面，可以看来伸出的屋檐呢，有一点点 California bungalow 的感觉，也比较迎合了海边房屋的一些特点。那我们现在进去看一下房屋室内的设计，和大家分享。走到室内可以看到，它颜色的对比用的深蓝色的这种正门，以及白色的里面的，包括墙板啊、墙面，给大家增添一些不同的颜色，觉得整体来讲没那么压抑。正面是长长的走道，直接可以看到后面你的 Wow Factor， 也就是它的后院啊，其实整体还是很通透的。地面全部都是用的 French Y Oak 的木地板，选材也是非常好，让整体的房屋视觉上和你氛围上感觉更加的温暖。那到这边呢，就是它正式的 Living Room， 一个 Formal Living Room 的区域。法式的飘窗，半弧形的设计，伸出去一点，让更好的室内采光，正均匀的照到这个 living room 里面，我觉得整体空间是不错的。呃，因为今天我们不会为大家录夜景了，所以所有的室内的 B 肉我们都会用开灯的方式为大家展示，给大家一点概念，就是晚上开了灯大概会是什么样子啊？屋顶也都是用做了框框 molding 的这些设计，也没有任何的马虎，我没有懈怠。房屋其实很多好细节的。包括这边的壁炉，你看外面是用的不同的石料和里面的这些 marble 做了一些搭配，整体也是不错的。现在壁炉画面、壁炉上面都是挂画了，是不是？没有再挂电视的了。我们再往这边走，隔壁的这个区域就是它正餐厅的位置。首先给大家解释为什么正餐厅在这里，因为我右手边就是一个厨房的 pantry。全部都是 parquet 桌，而且它的 parquet 桌都是这种深拉的，也是用这种深蓝色的对比。你看，如果用白色就显得太单调了，是不是不好看？哎，加一些不同的颜色，跳一下，非常的舒适。它的 pantry 的空间，哎，跟大家介绍一下，空间真的是非常好，储物空间也足够大，家里的什么东西应该都放得下。Santa Monica 如果住在附近的朋友也知道，其实真的算是一个寸土寸金的地方了，因为它是一个严格上的海边城市，对不对？肠子也是这种长条形的形状为主，那你说能有这么大的 pantry 的空间，而且装修用料都相当的不错，我特别喜欢它这个磨砂金的这个把手，看起来就特别的有质感，还还感觉还挺好的。那说回到我们餐厅这边啊，一个八人桌，上面非常漂亮，这种稍微做的复古一点的黄铜吊灯。包括上面 drop ceiling 里面也都是有这种灯带的设计 ，LED 的氛围灯，整体的氛围非常的好。身后的开窗，后面房屋的 property line 呢，都是用这种绿色的布饰做了一个围绕，隐私没有任何问题。再过两年长得更高的时候，哎，邻居根本就不可能看得到你，对不对？我们再往这边走，在去房屋后面之前啊，正好路过这边有一个空间，就是从一进门的地方走几步过来，这边其实是它车库的呃进门。车库的进门这边呢，给大家介绍一下一些东西和大家分享啊。首先有一个楼下的 powder room， 非常的好看，全部都是用原木色的木板做了一个包裹。哎，给我第一感觉这个 powder room 特别像某些总统的那种办公室的那种感觉。哎，突然有莫名其妙的那种严肃的感觉出来了，做的非常漂亮。全部石头的这种漂浮的 vanity 坐在中间，黄铜色的这些 f a c e t 金件很漂亮。这个小 powder room 还是蛮让人觉得。意外的啊，地面也都是用了石砖。往后面这边走
，一楼有一个卧室套卧，自己的卫生间，尺寸不错，层高也是很好的，自己的衣帽间在这个位置。不管是招待朋友，还是有服务人员住在这儿，都是可以的。因为旁边就是车库了，打开直接就是从这边就是车库的位置了。车库现在堆着杂物，就不和大家展示了。哎，这个区域跟大家特别说一下，实际上是我之前在节目里反复和大家有提到过的。我个人很需觉得，加州的房子其实很需要的一点，就是从车库，我们都是从车库进来比较多嘛。车库，那我们过来以后，这边有一个坐的地方，换衣服、换鞋、挂雨伞、挂衣服都可以，雨伞可能用不着，加州人不怎么很少。对，非常有用的一个空间。那我们这边介绍完了以后，出来，我们继续呢，往前面走一点，往那边呢是它房屋的后半段，因为房屋是一个长条形的形状嘛。去后半段之前，房屋有地下室，所以三层的设计，它在这边呢，这是衣橱了，这是 closet， 那这边也是同样坐了电梯，到每一层地下。地上一层，地上二层，也是都考虑到了，对不对？那我们再往前面走呢，是它的楼梯空间，从这边可以楼螺呃回旋的上二楼，或者是下地下室都可以。那么再往前面走，从这边过来，下楼梯的空间呢，这边就是去地下室了。一会儿详细为大家介绍，地下室其实内容还是比较满的。那这边也留了一个非常小的红酒墙，这个为什么在这儿会放一个红酒墙啊？装饰作用。哎，没错。纯是装饰中作用了啊，没有任何的实际的作用。为什么？一会儿我们下去再跟大家说。那么到这边就是房屋它后半段的空间了。首先来我的右手边就是它厨房的主要的空间，这边几个高把椅放在这边也蛮漂亮的材质，非常漂亮的石头的台面，以及它这两侧都是已经留了一些橱柜的空间，储物空间在这边还是蛮关键的。那身后这边可以看到啊，电器都还没有拆标呢，对不对？房屋照片都还没拍好呢，希望我们这次视频能赶上房屋上市之前为大家展示啊。沃夫的电器非常的漂亮，橱柜的颜色呢，实际上稍微有一点点发米色，米色，哎，往背纸那边稍微走了一点，但没有特别黄，然后用这种黄铜的这种把手。那这边是它的冰箱，然后冻箱的空间，整体的空间是非常好的，以及下面的抽屉都是这种。已经 building 做好了，还是其实不是蛮不错的。我们再往这边走回来一点，厨房它所有的石料呢，包括它的 backsplash 全部都是统一的和台面，非常的漂亮。稍微加一些点，它室内的风格更接近于 contemporary 的风格。我个人不是特别喜欢那种纯现代风格的房子，这种房子审美至少是在我的审美觉得蛮舒服的啊。当然，房子嘛，一人看一个样，我觉得好，可能你们觉得不好，但我是还觉得蛮舒服。继续来，六十寸的 cooktop。中间是它的烤板，六个 burner 在两边，非常漂亮。而且我特别喜欢它们家的五金件，包括它卫生间的五金件也是，它不是黄铜色，它是有点接近于到暗金的颜色。对，它应该是一种金色。对，发暗的那种金的颜色，就但你不能说它是 rose gold， 没到那么那么红，但真的是很漂亮，对不对？你看这个 p u f f i t e r 放在这边。一看这个东西就和一般的那种两三百的一个 p a f f i t e 是完全不一样的了，对不对？上面它的厚度，我觉得特别喜欢的一点啊，那上面是用的 plaster 刷刷的这个面，室内呢是正常的喷漆，但它上面这个是用的 plaster 刷的这个表面包起来了整个的这个厚度。你知道这个材料让我想起哪了吗？咱们上次看的 t u l u m 那个房子，对，是不是？这个工艺和讲究和正常的刷漆和木板就完全不一样了，非常漂亮，而且这个。还用担心油烟抽不走吗？这个尺寸的抽风绝对没有问题。要把它刷在这个里面很费钱的，这换的时候都没法换啊。对，装在里面。它是整个刷在这边的，所以这个确实很用心。那么再往这边走啊，所有厨房的，比如说什么 m e l e 的这些洗碗机啊，以及这边同样黄铜的这种发塞五金件做的非常的漂亮，以及这个两响挂灯，挂在这边搭配。白色配金色确实好看，是不是？对，黑色应该配银色，黑色跟金色其实也好看啊。但这个我觉得他选的非常的漂亮，因为白色配，如果白色配银色就有点差点意思了，是不是？对，颜色都太浅了。那这这边是第二个 sink， 同样啊，豪宅的一个标准就是你总要有一个 sink， 至少是要对个窗户的，这个是比较讲究的一个做法。那这个房子也做到了。没想到啊，还是不错。Santa Monica 这种长条形的房子嘛，毕竟我们再往这边走，橱柜它的台面是从那边啊，整个延伸过来，就从准备区那边一直延伸过来到这一侧，一直到这边还有一个 building 的咖啡机，正好放在早餐厅的位置，所以你就可以非常优雅的，我坐在这边，对不对？哎。
就可以喝早餐了，就可以喝一杯咖啡了。同样也是 m a y d a y 的咖啡机，而且它的语言选择什么中文啊、日文、繁体中文、英文都有。这中文是我刚选的，这中文是你刚挑出来的是吗？<笑>就看它有没有。整体也是确实不错，而且它搞早餐厅这种，我特别喜欢这种 building 的座椅，坐出去一点，然后就坐在这个飘窗的位置，采光特别的温馨，居家的感觉拉满，很舒适。我们再往这边走过来。这边是他一楼的 family room， 门口的是正式的 formal 的 living room， 这就是他 family room， 空间尺寸是不错，隐私非常好，采光很好，整个他的这些 stocking 座全部能够放到房屋的一侧。在这边给大家介绍一下房屋的基本一些信息，我都会放在房屋的下角，因为房屋刚刚盖好，还没上市。房屋要价一千零五十万美金，在 Santa Monica 还还行，是不是？那室内的这个卧室啊，如果不算那一个办公室的话。六个卧室，七点五个卫生间，所以使用空间来讲也是绝对足够的，非常的舒适。这边也是它的挂灯，所有的出风口也都是做了隐藏的设计 ，Smart Home 的设计理念嘛，所以整体的屋顶看起来是非常整洁干净的。那我们跟着出去看一下它的后院。走到这边呢，就是它的 California room， 也就是加州阳光房的地方了。可以看到射灯、暖灯全部都有，以及出门的这两个小黄铜的这种伸出来的墙上的射灯。它的墙的侧面实际上也有房屋的侧面，它统一非常统一啊。这边是一个垫高的位置，全部都是用大块的石砖做的铺设，简单的座椅啊、咖啡 table 往这边一坐，很少见的选择了 stocking 座。现在很多后门都是用什么？呃 p a r k i n 座呀，或者大的那种 sliding 座比较多一些。p a r k i n 座其实其实还这种这种 stocking 座其实还是不错的，不占什么空间，相对来讲成本其实比 p a r k i n 座还能低一些，对不对？我们再往这边走，房屋罕见的新房用的是真草地的铺设，旁边一个社交型的泳池，也有水井可以打开，水的瀑布可以流下来。这边呢也有一个不大不小、足够这个房屋使用的一个热泡池的区域。那这边呢就是它的游泳池的区域了。那主要是以社交为主的泳池嘛。但是这泳池有一个优点啊，从头有没有看到？这个泳池它是有做 cover 的，对，就是说不用的时候呢，它直接能够全部都合上。这个东西就是。你坐泳池的时候最好坐进去，如果你没有，你要加这个东西是很麻烦的。你要花的钱要绝对是比坐泳池的时候坐要花的多得多的。后院可以看到隐私没问题啊，非常高的树都包围起来了。这边是它侧院，哎，石子的路啊，大量的绿植，非常符合 Santa Monica 这边海边的一些房屋的风格。那么房屋稍微镜头啊转过来一点点，这边呢是它的户外的 barbecue 或者说是它的 outdoor kitchen 的地方。两个台面，那边是它的烤呃烤炉的位置，那这边是伸出来的台面，主要是 serve 啊，吃东西都是在这边。那上面有一个简单的 sink， 所以它整体来讲，其实这个房屋其实院子不能算大，但是 Santa Monica 要看真是看区域啊，不能比 Santa Monica 这样尺寸的院子占地就已经算是比较奢侈了。那我们整个房屋一层介绍完了，跟着我们跟着我们去看一看它地下室的空间。地下室的空间其实是很多 Santa Monica 这边的老房子也好不具备的，很多新盖的房子，地上空间有限嘛，一般都会修一个地下的空间。但这个地下室呢，功能给的还是比较全的。首先，这边，身后电影院的空间，我觉得在咱们看过的房子里面，我觉得这配色还是蛮舒服的。咱们一般都是看的黑的、灰的、紫色的，很少有见这种。深蓝色的颜色的墙，它跟楼上的门啊，这颜色是哎统一的，是不是？而且你仔细看，它和门的颜色稍微有点不一样，门的颜色是更加的花暗一点，暗一个色号。它整体这个墙面呢是稍微更亮一点的色号，而且室内的空间来讲，你说这个电影院以这个房屋的大小，坐个七八个人在这看电影是绝对没问题啊。非常大的 building 的幕布，上面的 projector 直接打过来。后面那边就是它的 utility room 的地方，也是做了这种隔断，真的是做起来的层高的设计，这样前面人看电影不会挡到你后面嘛。包括这边的 candy bar、building 的这些橱柜的系统，全部都有，也整体来讲做的是绝对足够了，对不对？稍微差一点，你要真吐槽啊，应该放个小冰箱
可能啊、哦，对，没冰箱，对不对？看了一下，除此之外、嗯、别的没任何问题啊。然后往这边走，楼下呢肯定得有公共的区域嘛。那楼下主要这边的公共区域，从楼梯一下来就能看得到了，就是这边一个简单居坐的区域，小的咖啡 table， 几个桌椅一放，旁边的这个 sliding door 拉门拉开以后是他房屋侧院靠下层的位置，往左走呢是直接能从那边到后院上去。往右那边是不通的，那是从房子前面的位置。我们再往前面走，这边是它的电梯，到附下一层的位置。这边是它的台、啊、乒乓球桌。咱们现在越来越看很多的 staging 公司喜欢放乒乓球桌了，是不是？对。为什么不愿意放麻将桌呢？没有麻将这个文化。不可能，我现在打麻将的人应该很多呀。啊，我们建议我们亲爱的 t u m o r Freeman Group， 对不对？下次 staging 的时候。放个麻将桌吧，现在中国人真的很喜欢打麻将的。比如中国人 ，UCLA， 包括 Stephen Curry 打篮球那 NBA 明星，现在对对对，对不对？他现 Stephen 去中国干嘛了？不就去打麻将去了，对不对？<笑>知道的他是去那边做做自己产品的这个宣传，就不知道还以为是参加麻将的比赛去。<笑>我们再往这边走，这是他一楼呃客地下室一层的这个一个小的空间，你可以作为瑜伽房、健身房。哪怕做成一个小型的个人 studio， 加上一些隔音的设备都是可以的。也有大量的储藏的空间，空间给到你了，尺寸是不错。其实照相都可以，是不是？对，非常好。对啊，五零 OK 吧？大舞台，八五可能差点意思，八五就是照半身的，对不对？又回到本行来了。我们再继续过来到这边，左手边是它的楼下的一个卫生间，但它不是 powder， 我们是可以洗澡的。而且它的半位我挺 surprise， 就是它又和那个卫生间也是，它台面以及 shower 的坐的地方都是用的 Taj m a h a 的石料 q u a r z i t 这我还真是没有想到，真是挺舍得用的，我还以为就普普通通的就好了。但它真的是还蛮舍得在这上面花钱的，整体的氛围也非常的舒适 cozy， 给人感觉，包括黄铜色的这些灯具的搭配。刚才说上面有一个观赏型的小酒柜嘛，那真正的酒柜就在这边了，身后的位置。地下室的这个地方可以看到，做酒柜来讲，它的温度会更加的友好，对不对？它毕竟不会像上面两层，没事温差早晚那么大嘛。它底下地下室一般温度都是控制比较合理。黑色的这个地面的条纹的砖，鱼骨的拼搭，包括两侧墙的藏酒，来一把，我猜一下，多少瓶？这个怎么都得有个百来一百两百？它一排能一个一个竖排能放十瓶，所以。至少在三百平左右，看不出来，最小的空间只是这一侧啊。这边你要再把这，因为它这边做的不一样，它那边是横摆的，这边可能会少一些，但基本上放个三百来平是没问题的。继续往这边走，走到这边依然是在地下，它可以看到它的层高也是非常不错的，保证有非常好的空间感。右手边就是我们一开始介绍的那个唯一的办公室的空间了。你要把它做成卧卧室的话，也不是不行。反正外面那个卫生间是能洗澡的，自己有拉门，可以出去直接到它侧面的地方。它其实是合理的，运用侧面的这个，好像是一个走道，其实做了一个天井，就是在房屋侧面的一长条的天井，让外面的自然光整个的均匀的洒到了地楼下所有这些房间公共区域的侧面，是不是？因为楼下没有窗户嘛。那这边的卧室啊，衣帽间。尺寸是非常不错的，都是 built-in 的 cabinetry。往这边呢，可以看到依然是用的 Taj m a h a 的材料做的卫生间的台面 ，shower 的台面，不同的背景的砖，白色和金色搭配的这个小的罩灯，整体也会稍微有些不同。然后同样这边楼下这个卧室的这个水吧的位置也用了 Taj m a h a 的这个材料。那天有人还问我 Taj m a h a 中文是什么，查到了，泰姬陵嘛。对，对不对？中文就叫泰姬陵，它不是。反正它就是用泰姬陵的那个名字去命名的这个食材啊，并不是说它是泰姬陵。然后下面这边有个抽屉，可以放一个 building 的小冰箱，它很多设备还没有备齐嘛，未来会放在这边。所以它楼下这个卧室其实空间感也是不错的，而且得利于侧面的这个保留出的空间，让自然光依然可以很平均的照到地下室的空间，所以你一点在地下室不觉得压抑，层高、阳光都有了，对不对？而且很温，安静，哎，非常安静，不会有人打扰。那我们整个地下室介绍完了，跟着我们上去看一下它睡觉的区域。上到二楼是它主要卧室的区域，也是它最大的四个卧室都在上面了。其实它每层都有留一个卧室。那首先从楼梯间上来啊。
它这楼梯我特别说一下，这个扶手大家有没有？你不知道有没有注意啊？聪聪，它是保留了木纹和一些木的一些结构纹。对，挺好看，很漂亮。它没有做成那种纯现代的那种感觉。那种棱角特别清晰的扶手，我觉得做的非常可爱啊，而且下面粗，上面细，这样支撑的更加的 contemporary 一点的风格，很舒服。过来，电梯上二楼的位置，右手边第一个套房，层高非常的好，都是它不是像楼梯这边正常的过道，它都是有做一个人字形的挑高的空间的。每一个卧室，自己的卫生间、自己的衣帽间，尺寸也不错。左手边这边是它的 laundry 这种洗衣房。这种 stack 在一起的两个洗衣机，两个烘干机，自己的洗手池的 sink， 而且值得说的就是这个小地砖啊，我们来了以后摸的，趴在地上摸了半天，研究了半天，哎，它怎么铺的？后来也是搞清楚了，因为它这种小的马赛克嘛，做起来，关键这个图案这么拼搭出去吧，就很舒服。这种小的，哎，小的用心的点，它当然可以，就比如白砖就铺进去没问题，但它用了这种不一样的小的马赛克的拼接拼花，很好看，而且它地漏啊。也是用了黄铜色，很统一啊，这一点是不是？我们以为它地豆就普通的金属色就好了嘛，银色。沿着走廊继续往这边走，可以看到走廊的墙上啊，也都是做了一些 molding 的一些隔断的设计，让整体白白的墙面呢显得有一些层次感。那我往后面走，先是我的右手边这边也是有一个非常好尺寸的卧室，自己的衣帽间，哎，自己的独立卫生间，层高也是非常不错，面向房屋的正面。左手边这边呢，也有一个卧室，它呢除了有自己的卫生间、衣帽间以外，以及有一个哎法式双开门，打开了以后呢，从外面是有一个半环绕的一个 balcony 阳台啊，直接到这边也是它走廊的双开门，打开了以后直接是面对房屋的正面，放个桌子椅子，简单的坐一坐是没问题的，放麻将桌就不要想了啊，来，我们继续往这边走。走廊的另一侧的尽头也是跟大家一上来没交代的，就是它主卧室的空间。主卧室的空间从这边进来以后，左手边首先是它的衣帽间，做的非常漂亮，尤其是灯打开了以后，每一个小的抽屉，金色的这些把手、五金件，层高、空间隔断以及小的玻璃展示柜，还是蛮好看的。我们再往这边走，这是它的一个壁炉，同样的也是这种手刷的这种漆的材料，跟。楼下的壁炉以及楼下的厨房上面那个 hood， 周围包裹的材料做法工艺是一样的，还是蛮特别的，加入了更多的泥土的自然气息，对不对？那到这边呢，就是它主卧室的整个睡觉床的空间了，层高也是往中间挑空，中间做了一定的举架的提升，让你的空间感觉得更加的舒适。非常漂亮的简约的这种射灯挂灯，山德利尔挂在了中间，并不是那种特别夸张，但和整体房屋的 contemporary 的风格就非常的搭配了，蛮舒服的。这个房子家具有点像咱们 Tulum 看的那个房子的家具的陈设感觉，是不是？这边是它主卧室的阳台，阳台双开门，打开呢直接看自己的后院。跟我们先往这边走一步，主卧室这边过来，同样。都是室内的门啊，包括室外的正门，都是用这种蓝色的这种漆好的亮漆面的门。进来以后，人字鱼骨型拼接的地砖，全部是用的，包括它的台面啊，用的都是 limestone， 包括它的 shower 的地面都是用的 limestone， 以及非常漂亮的石砖的表面，搭起来的整个的它的 shower room， 包括这边一个 free stand 的一个浴缸啊，同样也是用这种暗金色的这些五金件。像电话一样的这种把手、花洒，直接是面对的后院。我觉得这个浴缸还是挺不错的，它并不是特别低的，它浴缸实际上里面的位置是稍微略高出来一些的，就是你进入和站起来的时候没有那么的吃力。那这边呢是它马桶的空间，藏在了最后，简单的一个 double sink， 包括所有这种奶白色或稍微发。背置一点颜色的一些橱柜，整体来讲呢，也比白色显得更加的精看，会好看一些。包括这些射灯的搭配，整体房屋呢，室内我们的二楼也为大家介绍完了。通过主卧室的法式双开门打开以后，就到独享的这个小阳台了。那视频的最后呢，也再次感谢我们的好朋友 t u m e r Freeman Group 给我们大家这个机会。展示这栋非常有特点的房子，在 Santa Monica。喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注。我们下期再见，拜拜。